السلام علیکم نیو آکسفرڈ سوشل اسٹڈیز فور پاکستان کلاس فور ڈیئر اسٹوڈینٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اوور لیسن نمبر ٹویلو فرام نیو چیپٹر چیپٹر نمبر فائیو لینڈ یوز فارمنگ اینڈ فورس ٹوڈے اوور ٹاپکس آر فرسٹ ون از سوئل سیکنڈ ایگریکلچر لرننگ آؤٹ کمس یو کین ڈیفائن دا سوائل اینڈ ایکسپلین دا ٹائپس آف سوائل ان ڈفرینٹ ایریا آف پاکستان یو کین ایکسپلین ڈفرینٹ ٹائپس آف ایگریکلچر ان ڈفرینٹ پارٹ آف پاکستان یو کین ڈیفائن دا الوویل سوائل اینڈ ایکسپلین دا بینیفٹس آف دس ٹائپ آف سوائل You can explain the importance of livestock farming. Our first topic is soil. The upper layer of earth in which plants grow, a black or dark brown material typically consisting of a mixture of organic remains, clay and rock particles. Yani soil wo cheez hai jo aapki earth ke upar wali surface hoti hai. جو کہ کلے اور راک پارٹیکلس جو ہوتی ہیں اس سے مل کر بنی ہوتی ہے اور آرگینک ہوتی ہے اور پلانٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹائپس آف سوائل دیر آر رفلی فور اور فائیو ڈفرینٹ ٹائپس آف سوائل بیسڈ آن ڈفرینسز ان اسٹرکچر اینڈ ٹیکسچر کلے سینڈ گریول سلٹ اینڈ لوئی یو کین سی ان دا پکچر Mountainous area soil. Mountain soils occur in the highland areas of the north and the west. The land is steep and rocky and not suitable for crops. Under arid and semi-arid conditions, these soils are usually strongly calcareous with low organic content. Now, your northwest or north, northern areas or western areas, the soil is آرگینک نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ایگریکلچر جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے وہاں پہ کراپس جو ہیں انہیں گرو کیا جا سکے زیادہ تر نارڈرن ایریاز جو ہوتے ہیں وہ گلیشیئر سے کور رہتے ہیں اور اگر ایسے ایریاز جہاں پہ گلیشیئر نہیں بھی ہوتے تو وہاں کی لینڈ جو ہوتی ہے وہ سٹیپی اور راکی ہوتی ہے اور زیادہ تر ایریا جو ہوتا ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ہم کراپس کو گرو نہیں کر سکتے Desert area soil. Sandy desert soils cover the Tolistan part of Sin and western Balochistan and some part of Punjab. Deserts are sandy and rocky and there is little water so it is difficult to grow crops. Basically, the deserts are sandy and the land is sandy. There is no fertile soil. Because there are plants that grow in the desert. بہت مشکل ہوتا ہے اور دوسرا وہاں پہ واٹر جو ہوتا ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتا رین فال بہت کم ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا یا ایگریکلچر کو کنٹینیو رکھنا بہت مشکل کام ہے نیئر دا ڈیلٹا سوائل دا ڈیلٹا از کنسیڈرڈ اے ویسٹ لینڈ دا ایپسن آف فلوئنگ فریش واٹر الو سی واٹر ان ٹو دا ڈیلٹا ڈسٹروئنگ دا سوائل اینڈ دا ایکویفر making it unfit for humans, animals and crops. جیسا کہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جب آپ کا جو انڈس ریور ہے وہ سمندر کے اندر گرنے والا ہوتا ہے تو وہاں آ کے اس کی سپیڈ بہت سلو ہو جاتی ہے اور بہت سلو ہونے کی وجہ سے اس ایریا کے اندر کو سمندر کا جو پانی ہے وہ بھی شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی مکس ہوتا ہے دریا کا اور سمندر کا تو وہاں کا جو ایریا کا سوائل ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں رہتی کہ وہاں پہ ایگریکلچر کر سکے یا کراپس کو گرو کر سکے وہاں کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں کا جو سوائل ہوتی ہے اور وہاں کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہیومنس کے لیے اینیملس کے لیے اور کراپس کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اس ٹائم وہاں کا پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے اور نمکین پانی جو ہوتا ہے وہ فصلوں کے لیے اور پینے کے قابل نہیں ہوتا 
our next point is erosion and how we can stop it. Basically, soil erosion is a naturally occurring process that affects the all landforms. In agriculture, soil erosion refers to wearing away of a fair stop soil by the natural physical forces of water and wind. Yani is ke andar aap soil erosion ke ke baat kare to aap picture ke andar dekh sakte hain ke ek khada sa bana hua hai yani jab barishe hoti hain ya water kisi darya ya keh le aap stream se pani aata hai to wo apne sath upar ki jo top soil hoti hai usko baha kar le jati hai usko jo baha kar leke jana hota hai ukhad kar ya tod kar leke jana hota hai use hum erosion kehte hain और वी कैन स्टॉप इरोजन थ्रू गिवन मैथड्स और इस uh, को हम इस तरह से रोक सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज uh, जो है उन्हें प्लांट करें और ओवर ग्रेजिंग जो होता है इश्यूज यानी uh, जो हम लोगों ने चार चारा गाहें बनाई होती हैं वहां से जब सारे प्लांट्स हट जाते हैं जानवर वहां से uh, सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको खा जाती है तो उसके बाद भी जमीन जो होती है वो uh, आसानी से जो है वो रोड होना शुरू हो जाती है तो उसके लिए बेहतर है कि हम लोग डैम्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर लें ताकि वाटर जो एक्सेस वाटर है उसको हम सेव कर सकें ताकि वो बाकी जो लैंड है उसको खराब ना करे फ्लड्स को हम कंट्रोल कर सकें फ्लड वाटर जो है उसको कंट्रोल किया जा सके उन्हें डैम में डाल दिया जाए ताकि वो बाकी की जो लैंड है उसको खराब ना करे उसके साथ साथ हमें कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हैं जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करने की भी जरूरत है कि लैंड को कैसे यूज करना है ताकि वो कम से कम इरोड हो alluvial soil and its benefits a fine grain fertile soil deposited by water flowing over flood drains or in river beds jaise ki aapne piche padha hai erosion ke andar ke aapki jo top soil hoti hai wo pani ke sath beh ke chali jati hai ye jo top soil pani ke sath beh ke jati hai ya daryaon mein jo top soil darya ke pani ke sath beh ke chali jati hai wohi basically aapki alluvial soil hoti hai aapki top soil kehlati hai या कह लें कि सबसे ज्यादा जो फर्टाइल सॉइल होती है वो होती है द मेन बेनिफिट ऑफ अलोवियल सॉइल दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी हम रिच इन नेचर एंड इज फर्टाइल इट इज रिच इन पोटाशियम एंड आर हाईली सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर और ये वो सॉइल होती है जिसके अंदर पोटाशियम जो होता है बहुत ज्यादा मौजूद होता है और एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है Our next topic is agriculture. Do you know what is agriculture? Agriculture is the process of producing food, feed, fiber, and many other desired products by the cultivation of certain plants and the raising of the domesticated animals. Agriculture in Punjab. In Punjab. Largest grown crops is cotton and wheat. Other important crops are rice, sugar cane, pearl, millet, maize, barley, and fruits. Among the food crops are bajra and jowar. Basically, Punjab contributes a major share in the agricultural economy of the country by providing about 83% of cotton, 80% of wheat, 97% of fine. aromatic rice 63% of sugar cane and 51% of maize to national food production yani punjab jo hai aapko pata hai ki punjab ki zameen jo hai wo bahut zarkhez hai aur sabse zyada jo production hoti hai agriculture ke andar wo punjab ke andar hoti hai agriculture in sindh Agriculture is very important in Sindh with cotton, rice, wheat, sugar cane, bananas, and mangoes as the important crops. Sindh land is very fertile and have suitable climate for crops. Agriculture in Balochistan. In Balochistan, agriculture is difficult because of mountainous dry area. The crops get destroyed due to the shortage of water. Many areas in the province are suitable for the growth of rewarding crops such as pistachios, almond, walnut and apricots etc. In Balochistan practice terrace farming. A terrace is a piece of soft plain that has been cut into a series of successively receding 
flat surfaces or platforms which resemble steps or for the purposes of more effective farming. You can see in the picture. जैसे कि आप जानते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर आपका जो हिली एरिया मौजूद है और हिली एरिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट करना या एग्रीकल्चर जो है उसको करना बहुत मुश्किल काम है वहाँ पे प्लांटिंग करना क्रॉप्स लगाना इंतहा मुश्किल काम है लेकिन उसको करने के लिए बलोचिस्तान के अंदर जो तरीका जो है वो मैथड जो अपनाया जाता है उसे टेरस फार्मिंग कहा जाती है जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि स्टेप्स के फॉर्म में माउंटेन्स जो है उनको हिल्स जो है उनको कट डाउन किया गया है ताकि लैंड को फ्लैट किया जा सके और वहां पे आसानी से जो है एग्रीकल्चर की जा सके या क्रॉप्स जो है वो लगाए जा सके एग्रीकल्चर इन केपीके ड्यू टू ग्रेट डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड सॉइल्स केपीके ग्रोज ओवर 42 क्रॉप्स द मेजर वंस बीइंग व्हीट राइस बार्ले मेज शुगर केन टोबैको रिप एंड मस्टर्ड ग्राउंड नट पल्सेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स Our next topic is food crops of Pakistan. Wheat is the most important food crop of Pakistan. More food crops of Pakistan are barley, maize, millet, rice, etc. Basically, food crops जो होती हैं वो वो crops होती हैं जो मूल की ज़रूरत को मूल की जो खुराक की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए उगाई जाती हैं. वो food crops कहलाती हैं. Our next topic is cash crops of Pakistan. Cotton, rice, wheat, sugar cane, tobacco, and all seeds crops, especially sesame seeds, are most important cash crops of Pakistan. Cash crops basically work crops होती हैं जिन्हें जो उगाया जाता है वो इसलिए उगाया जाता है ताकि उन्हें हम export कर सकें हम दूसरे मुआलिक में बेच कर दूसरी states में बेच कर हम वहाँ से पैसा जो है वो कमा सकें जरे मुआदला जो है वो हासिल कर सकें इन crops को कैश क्रॉप्स कहा जाता है पाकिस्तान एक्सपोर्ट ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल्स पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग फूड्स एंड वेजिटेबल्स टू द यूएसए द यूरोप मिडल ईस्ट फॉर ईस्ट इंडिया एंड श्रीलंका मैंगो एप्पल डेट्स पाइन नट्स ऑरेंजेस गोवा आर फ्यू वेल एक्सपोर्टेड फ्रूट्स एंड Among vegetables are potato, onion, mushroom, garlic, chili, etc. Our next topic is livestock. Dear students, do you know what is livestock? Livestock is commonly defined as the domesticated animals raised in an agricultural setting to produce labor like donkey, camel, and commodities such as meat, eggs, milk, fur, leather, and wool. Importance of livestock in Pakistan. Livestock plays an important role for the uplift of rural economy as it considered as a good source of employment generation in the rural population and thus helpful in poverty alleviation. Cattle mainly provide farm power. Buffaloes are kept for milk, for home consumption and sale, and sheep and goats are for meat and are easily convertible assets. Camels and donkeys are for transportation use. Our next topic is poultry farm. Poultry is one of the most important sector of agriculture industry in Pakistan by providing employment to 1.5 million people. Broiler meat is the cheapest source of animal protein available in Pakistan by contributing 4.81% in agriculture growth and 9.84% in livestock soft growth. Okay students, to do your home task is question number 1, 2, 3 and 4. Question number 1 is in which parts of Pakistan is it difficult to grow crops? Why is that so? Answer is it is difficult to grow crops on the steep rocky slopes of the mountains in northern areas and in the desert areas because of sandy soil. Second one is 
what is alluvial soil and where is it found? Answer is alluvial soil is the most fertile soil. It is found on the river plains. पहली क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से एरिया से जहां पे पाकिस्तान के क्रॉप्स को ग्रो करना मुश्किल है और क्यों तो उसका आंसर ये है कि पाकिस्तान के जो माउंटेनियस एरियाज हैं या डार्जिट बेस्ड एरियाज जो हैं उनके अंदर क्रॉप्स को ग्रो करना मुश्किल है क्योंकि वहां की लैंड जो है वो सूटेबल नहीं है क्रॉप्स के लिए और क्योंकि माउंटेनियस एरिया जो होती है वहाँ पे लैंड जो होती है वो रॉकी होती है स्टीपी होती है और डार्जिट जो होती है वहाँ पे सैंडी सॉइल होती है जहाँ पे आप प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अलोवियल सॉइल क्या होती है और ये कहाँ पे मिलती है तो बेसिकली अलोवियल सॉइल जो होती है वो बहुत जरखेज जमीन को कहा जाता है जरखेज जो मट्टी होती है उसको कहते हैं और ये जो है रिवर प्लेन्स जो होती हैं वहां पे मिलती है जैसे कि आपके जो पंजाब के सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है वहां पर अलोवियल सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है Question number three is Pakistan is an agricultural country. What are the requirements for successful agriculture? Answer is Pakistan is an agricultural country. It needs good fertile soil, rains, and irrigational canals to supply water to the crops. Pakistan is an agricultural country, and for agriculture to be successful, we need to make sure that we have the right things for agriculture. So, for that, अच्छी सॉइल की जरूरत होती है जरखेज जमीन की जरूरत होती है बारिश की जरूरत होती है इसके साथ साथ हमें अच्छा जो है कैनाल सिस्टम जो है जिसके थ्रू हम अपनी फसलों को पानी पहुंचाते हैं उसकी जरूरत होती है नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फोर वाई इज लाइफ स्टॉक फार्मिंग इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान आंसर इज लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान एनिमल्स आर ब्रीड टू प्रोवाइड मिल्क एंड मीट सम एनिमल्स लाइक Options are used to plow the fields and turn the water wheel on the farm. यानी livestock जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा important है. Animals जो हैं अच्छे animals जो हैं उनको breed out किया जाता है और उनसे milk meat हासिल किया जाता है. उसके साथ साथ उन्हें field के अंदर काम करने के लिए use किया जाता है. उसके साथ अलावा उन्हें बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फसलों के अंदर अगर बात करें तो जैसे पर्शियन व्हील्स होते हैं उसको मूव करने के लिए या वाटर व्हील्स होता है आपका उसको मूव करने के लिए भी जो है एनिमल्स जो है उनको यूज किया जाता है ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट ऑवर बुक वर्क पेज पेज नंबर 43 फर्स्ट वन इज ए पार्ट फिल इन द कॉलम्स बिलो फोर क्रॉप्स इन पाकिस्तान फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स आपको कॉलम्स दिए गए हैं उसमें उसके अंदर फर्स्ट वन के अंदर आपको फूड क्रॉप्स दिखनी है यानी वो क्रॉप्स जो आप अपनी मुल्क की जरूरियात के लिए अपनी मुल्क की खुराक की जरूरियात के लिए उगाते हैं वो वाली क्रॉप और दूसरे में कैश क्रॉप्स दिखनी है जिन्हें आप सेल आउट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे स्टेट्स को तो फूड क्रॉप्स के अंदर जो है आपकी क्रॉप्स आती है वो है बीच मेज राइस मस्टर्ड एंड कैश क्रॉप्स के अंदर जो आपकी आती है उसके अंदर आपकी शुगर केन है शुगर बीट है कॉटन एंड टोबैको एक्सेट्रा Okay students, our B part is color the circles and green for the landforms which are fertile and brown for the landforms which are not suitable for the cultivation. आपको कुछ landforms दी गई हैं, ठीक है कुछ चीजें दी गई हैं, उनको आपने बताना है कि वो जो हैं landforms जो हैं, वो fertile हैं या suitable नहीं हैं cultivation के लिए, ठीक है? अगर वो suitable नहीं हैं तो उनको आप brown से mark करेंगे और अगर वो suitable हैं कल और फर्टाइल है तो उनको आप ग्रीन से मार्क करेंगे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज वैली बिटवीन रिवर्स ऑफ कोर्स आप ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि वैलीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा वहां की लैंड होती है फर्टाइल होती है सेकेंड वन इज स्नोई एरिया स्नोई एरियाज में यू नो वेरी वेल के वहां पे ग्लेशियर्स होते हैं आइस होती है तो वहां पे स्नो uh, होती है वहां पे आप लोग uh, जो अपने एग्रीकल्चर है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते आप अपना जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो नहीं कर सकते तो यानी वहाँ की लैंड जो होती है वो सूटेबल नहीं होती तो इसलिए आप इसको ब्राउन कलर करेंगे नेक्स्ट वन इज डेजर्ट डेजर्ट के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे सैंडी सॉइल होती है फर्टाइल सॉइल नहीं होती इसलिए इसको भी आप ब्राउन कलर करेंगे डेल्टा के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेल्टा का जो एरिया होता है वहाँ पे 
इन जो आपका रिवर है उसके अंदर आपके जो सी का वाटर है वो ऐड होना शुरू हो जाता है तो वहाँ की जो वाटर होता है वो नमकीन हो जाता है जिसकी वजह से वो जो वहाँ की सॉइल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इस वजह से आप इसको भी ब्राउन करेंगे क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है वो क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होता नेक्स्ट वन इज अलूवियल सॉइल अलूवियल सॉइल ऑफ कोर्स सरखेज जमीन को कहा जाता है तो इसको आप ग्रीन करेंगे क्योंकि यहाँ ये ये सॉइल जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर के लिए नेक्स्ट वन इज माउंटेन्स माउंटेन्स ऑफ कोर्स हिली एरियाज होते हैं वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत मुश्किल होता है इसलिए इसको आप ब्राउन कलर करेंगे Guidelines for parents. All the main points discussed in the lesson. Make sure student listen the lesson carefully. Question number one to four discussed in the lesson. So ask either your child to do one to four all questions on notebook, but first draw title page. Make sure that spelling should be correct while writing answer. Make sure your child learn the home task on daily basis. Dear students, I hope you understood all the topics very well. Complete your home task on time and learn it. Thank you.